வெல்கம் டு ஹேவன்லி குட்டிஸ் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க எல்லாரையும் இந்த எபிசோட்ல மீட் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்க நாம இப்ப எபிசோடுக்குள்ள போலாம் பாடலாம
தமிழ் குட்டிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்லியிருக்காங்க அந்த வார்த்தைகளை கேட்கலாமா முப்பத்தி ஐந்து கத்ததை நம்புகிறவர்கள் எந்தெந்தைக்கும் அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சீயும் பதத்தை போல இருப்பார்கள் பதத்தங்கள் எரிசலைமை சூழ்ச்சியிலும் இருக்குமா போல் கத்தர் இது முதல் எந்தெந்தைக்கும் தம்முடைய ஜனத்தை சூழ்ச்சி இருக்கிறார் நீதிமான்கள் அநியாயத்திற்கு தங்கள் கைகளை நீட்டாதபடிக்கு ஆகாமியத்தின் கொடுங்கோலை நீதிமான்களுடைய சுதந்திரத்தின் மேல் நிலைத்திராது கத்தாவை நல்லவர்களுக்கும் இதில் செம்மையானவர்களுக்கும் நன்மை செய்யும் தங்கள் கோலான வழிகைக்கு சாகிறவனை கத்தர் அதிகாரம் <laughs> ஏனெனில் நமக்கு ஒரே சரீரத்தில் அநேக அவயங்கள் இருந்தும் எல்லா அவயங்களுக்கும் ஒரே தொழில் இராதது போல அநேகராகிய நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே சரீரமாக இருக்க ஒருவருக்கொருவர் அவயங்களாக இருக்கிறோம் நமக்கு அல்லப்பட்ட கிருபையின்படியே நாம் ஒவ்வொரு வரங்கள் உள்ளவர்களானபடியினாலே நம்மில் தீர்க்க தர்ஷன் சொல்லும் வரத்தை உடையவன் விசுவாச பிரமாணத்திற்கு ஏற்றதாக சொல்ல கடவன் ரோமர் பன்னெண்டு நாலு டு ஆறு and jesus increased in wisdom and structure and in favor with god and man luke 252 take these things away do not make my father's house a house of merchandise john 2 16 சங்கீதம் நாற்பத்தி ரெண்டு மானானது நீரோடுகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவனை நாத்துமாவுமே வாஞ்சித்து கதறுகிறது என் ஆத்துமா தேவன் மேல் ஜீவனுள்ள தேவன் மேலே தாகமாக இருக்கிறது நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சன்னதியில் வந்து நிற்பேன் உன் தேவன் எங்கே என்றவர்கள் நாள் தோறும் என்னிடத்தில் சொல்கிறபடியால் இரவும் பகலும் என் கண்ணீரே எனக்கு உணவாயிடுச்சு உன்னை நான் பண்டிகை ஆசிரிக்கிற ஜனங்களோடு கூட நடந்து கூட்டத்தில் கழிப்பும் துதிமான சத்தத்தோடு தேவாலயத்திற்குள் போய் வருவேனே இவர்கள் எல்லாம் நினைக்கும் போது என்னெல்லாம் எனக்குள்ளே உருக்குகிறது என் ஆத்துமாவை நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் தேவனை நோக்கி காத்திர அவர் சமூகத்து ரட்சிப்பை நிமித்தம் நான் என்னும் அவரை துதிப்பேன் என் தேவனை என் ஆத்துமா எனக்குள் கலங்குகிறது ஆகையால் யோர்தான் தேசத்திலும் எர்மோன் மலையிலும் சிறுமலையிலும் இருந்து உண்மை நினைக்கிறேன் உமது மதகுகளின் நிறைச்சலால் ஆழத்தை ஆழம் கூப்பிடுகிறது உமது அழகுகளும் திருகளும் எல்லாம் என்மேல் புரண்டு போகிறது ஆகிலும் கருத்தர் பகற்காலத்திலே தமது கிருபையை கட்டளையிடுகிறார் ராக் காலங்களில் அவரை பாடும் பாட்டு என் வாயில் இருக்கிறது தமது ஜீவனுடைய தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்கிறேன் என் கண்மொழியாகிய தேவனை நோக்கி ஏன் என்னை மறந்தீர் என் சத்துவினால் ஒடுக்கப்பட்டு நான் ஏன் துக்கத்துடனே திரிய வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் உன் தேவன் எங்கே என்று என் சத்துருக்கள் நாள் தோறும் என்னோட சொல்லி என்னை நிந்திப்பது என் எறும்புகளை உருவ கொத்துகளது போல் இருக்கிறது என் ஆத்துமாவை நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் தேவனை நோக்கி காத்திரு என் முகத்திற்கு ரட்சிப்பும் என் தேவனுமானவரை இன்னும் மனுவை துவிப்பேன் தேவனீர் உம்முடைய கையினாலே ஜாதிகளை துரத்தி இவர்களை நாட்டி ஜனங்களை துன்பப்படுத்தி இவர்களை பரவ பண்ணினீர் சங்கீதம் நாற்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் And Jesus increased and stature and in favor with God and man. Luke 2.52 Take this things away do not make my father's house a house of merchandise. John 2.16 கர்த்தாவே நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர் என் உட்கார்தலையும் என் எழுந்திருக்கதலையும் நீர் அறிகிறீர் நான் என் வழிகள் எல்லாம் உமக்கு தெரியும் நான் படுத்திருந்தாலும் எழுந்திருந்தாலும் நீர் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறீர் என் நினைவுகள் எல்லாம் தூரத்திலிருந்து அறிந்திருக்கிறீர் என் நாவில் சொல் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே இதோ கர்த்தாவே நீர் அதை அறிகிறீர் முற்புறத்திலும் பிற்புறத்திலும் நீர் என்னை நெருக்கி உமது கரத்தை என்மே வைத்திருக்கிறீர் இந்த அறிவு எனக்கு எட்டாத ஆச்சரியமும் எனக்கு எட்டாத உயரமுமாய் இருக்கிறது சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்கள் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது ஆதியிலே தேவனோடு இருந்தால் சகலமும் அவர்களுமாய் ஒன்றாயிடுச்சு உண்டாட ஒன்றும் அவராலும் அல்லாமல் ஒன்றாகவில்லை நம்ம இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ்க்காக ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து நாங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு ப்ரேயர் பாயிண்ட்டுக்கும் ப்ரேயர் ப
ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு ப்ரேட் பேண்ட்காக ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் நம்ம நாட்டை நல்ல ஒரு மலையை செவ்வாய் கட்டளை இடணும் நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமான மலையை செவ்வாய் கொடுக்கணும் எந்த விதமான வறட்சிகளும் வந்து வந்துடக்கூடாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த மழைக்காலத்தில் வந்து நிறைய நோய்கள் பரவும் அந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் பரவக்கூடாது செப்பை வந்து எல்லோரையும் காத்துக்கொள்ளணும் அதுக்காக நம்ம இப்போ ப்ரேயர் பண்ணலாமா வாங்க ப்ரேயர் பண்ணலாம் அன்புள்ள சப்பா இந்த நேரத்தை எனக்கு ஆசிரமை தந்து கிருபிக்க நன்றி சப்பா அந்த நேரத்தை சப்பா அவங்களும் குட்டி சொன்னாமா எழுந்திருக்கிற ஒவ்வொருக்காக ஜெபிக்கிறோம் சப்பா எல்லாரும் நீங்கள் ஆசிரியப்பதற்காக நன்றி சப்பா இப்போ கூட சப்பா எங்கள் நாட்டு சப்பா மலை நல்ல ஒரு மலை நீங்கள் தருவதற்காக நன்றி சப்பா நல்ல ஒரு மலையை கொடுங்க சப்பா ஒரு ஆசீர்வாதமான மலை நீங்கள் தருவதற்காக நன்றி சப்பா இதனால் எந்த ஒரு பாதிப்புகளும் வராதபடி காத்துக்கொள்ளுங்க தகப்பனே சப்பா இந்த மழை காலங்களும் சப்பா பறவைகள் எல்லா விதமான நோய்கள் இருந்து சப்பா மக்களை நீங்கள் காப்பாற்றுவதற்காக நன்றி சப்பா எதுவும் எங்களை அணுகாதபடி காத்துக்கொள்ளுங்க சப்பா எந்த விதமான சப்பா புயல்களோ வெள்ளங்களோ எதுவுமே அணுகாதபடி கற்றுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் தான் எல்லாரும் ஆசிரியப்பதற்காக நன்றி சப்பா இன்னும் சப்பா நல்ல ஒரு மலையை நீங்கள் தருவதற்காக நன்றி சப்பா எல்லா விதமான வறட்சிகளும் நீங்கள் போக்குவதற்காக நன்றி சப்பா மலையை நம்பி சப்பா விவசாயம் செய்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்கள் நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமான மலையை கட்டளையிடுவதற்காக நன்றி சப்பா கிருமிநாளங்களை முடிக்கொள்ளுங்க இந்த வரப்போகிற வாரங்களையும் சப்பா நீங்கள் ஆசிரியத்தை எங்களை வழி நடத்துவதற்காக நன்றி சப்பா ஐசும் ஜபிக்கிற நடப்பிதாவே அமேன் ப்ரேஸ் லாட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு எபிசோடில் அவங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரேயர் பாயிண்ட்டுக்காக ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா நிறைய வாலிபர்கள் பெரியவங்க நிறைய பேர் வந்து ட்ரக்ஸுக்கு அடிமைப்பட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லீகலாக இருக்கிற நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து மறைமுகமாக வந்து விற்கப்படுகிறதுனாலே வந்து நிறைய பேர் அதில் அடிமைப்பட்டு நிறைய பேர் மரணத்துக்கு எதுவாக வந்து வியாதிப்படுறது அது மட்டும் இல்லாமல் சாத்த அவங்க ஆத்மாவை நேராக நரகத்துக்கு கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்றதுக்காக அவங்கள ட்ரக்ஸுக்கு அடிமைப்படுத்தி அதுலேருந்து வெளியே வர முடியாத நிலைமையில் கொண்டு போய் வச்சுருக்கலாம் அப்படி பட்டவங்கள்லாம் ரசிக்கப்படணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை விற்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் மனம் திரும்பணும் இது ஃபுல்லுமே வந்து நம் நம்ம தேசத்தில் தடை பண்ணப்படணும் அது வர்றதுக்கான எந்த வாய்ப்புமே இல்லாமல் ஏசப்பா வந்து ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை உண்டாக்கி கொடுக்கணும் அதுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ட்ரக்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய பாவங்கள் வந்து நம்ம தேசத்தில் நடைபெறுது அந்த பாவங்கள் எல்லாமே வந்து குறையணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் ஜெபிக்கலாமா அன்பில் ஐசப்பா அந்த நல்ல நேரத்துக்காக நன்றி ஐசப்பா அந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு நீங்கள் நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறதுக்காக நன்றி ஐசப்பா ஐசப்பா அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை கொடுத்துருக்குறீங்க நன்றி ஐசப்பா எங்களை எல்லா விதத்துலேயும் ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறீங்க நன்றி ஐசப்பா ஐசப்பா ஆனாலும் நிறைய வாலிபர்கள் பெரியவங்களாம் ஐசப்பா ட்ரக்ஸுக்கு அடிமைப்பட்டுருக்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் ஐசப்பா அதனால் அடிமைப்பட்டு அவங்க வாழ்க்கையை தொலைத்து போயிருக்கிற நிலைமையில் இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஐசப்பா அப்படிப்பட்டவங்களுக்காகலாம் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐசப்பா அவங்களுக்கு இப்பொழுதே நீங்கள் விடுதலையை கட்டளை இடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஐசப்பா நீங்கள் அவங்களுக்காக சிலுவையில் உண்டு பண்ணி அந்த மீட்பு ஐசப்பா அந்த விடுதலை நீங்கள் அவங்களுக்கு இப்பொழுதே அவங்க புரிந்து கொள்ளும்படி செய்கிறதுக்காக நன்றி ஐசப்பா அவங்க எல்லார் மத்தியிலும் ஐசப்பா சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்பட்டு அவங்க உங்கள் விடுதலை அனுபவிக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஐசப்பா அது மட்டும் இல்லாமல் ஐசப்பா எங்கள் நான் தேசத்தில் கடத்தப்படுற இந்த ட்ரக்ஸோட எல்லா சப்ளையும் நின்று போகிறதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க ஐசப்பா அதை ஃபுல்லுமாக பேன் பண்ணுறதுக்கும் சப்பா அதோட சப்ளை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க சப்பா நீங்கள் ஏற்ற காரியங்களை சப்பா நல்ல கவர்மெண்ட்டில் அது கூட நீங்கள் பேசிய சப்பா நீங்கள் நல்ல திட்டங்களை செய்கிறதுக்காக நன்றி சப்பா நீங்கள் சப்பா எங்கள் தேசத்தில் உள்ள வாலிபர்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறதுக்காக நன்றி பெரியவங்களை எல்லாரையும் பாதுகாத்துக் கொள்கிறதுக்காக நன்றி சப்பா சாத்தானுடைய கண்ணிலேருந்து நீங்கள் அவங்கள மீட்டு கொள்கிறதுக்காக நன்றி சப்பா இன்னும் சிறு நிறைய சிறு பிள்ளைங்கள்லாம் அடிமைப்பட்டுருக்கிறத பார்க்குறோம் சப்பா அவங்களுக்கும் சப்பா நீங்கள் விடுதலையை கட்டளை இடுவதற்காக நன்றி சப்பா ஒவ்வொருத்தருக்கும் உடைய பாதுகாப்பை கட்ட இனிமேலும் அதுக்கு யாரும் அடிமைப்படாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க நிறைய பாவ செயல்கள் கொலைகள் போன்ற பாவ செயல்கள் ஈடுபடுறத பாக்குறோம் அதெல்லாம் குறையறதுக்கு உதவி செய்யுங்க சப்பா எங்க தேசத்தை ஒரு பாதுகாப்பான நல்ல ஒரு அமைதலான தேசமா நீங்க மாற்றுவதற்காக நன்றி உடைய ஆசிர்வாதத்தை சப்பா எங்க தேசத்தின் மீது நீங்க பொழிவதற்காக நன்றி உங்களுடைய கருத்துல முற்றிலுமா எப்ப கொடுக்கிறோம் இப்ப ரேஷன் மூலமே ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே நம்ம இப்ப ஸ்டோரி கேட்கலாமா அபிஷா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தா அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பொண்ணு அவங்க கிளாஸ்ல எப்பவுமே அவதான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுப்பா கிளாஸ் டாப்பர் எந்த செக்ஷன் அவ வந்து மாறி போனாலும் அந்த கிளாஸ்ல வந்து என்ன பண்ணுவானோ அவதான் வந்து எப்பவ
எல்லாம் நடத்தணும் நான் வந்து என்னதான் பெருமையா இருக்காதன்னு சொன்னாலும் அவ கேட்க மாட்டிக்கிறா அவளுக்கு நீங்க கொடுத்த ஞானத்திற்காக நன்றி சப்பா ஆனா வந்து அந்த ஞானத்தினாலே அவ வந்து ரொம்ப பெருமையா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க கவலைப்பட்டு ஜீசஸ் பிரேயர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதே போயிட்டே இருந்தது என்ன ஆகுதுன்னா அவ வந்து ஒரு நாள் என்ன பண்றான்னா நல்ல காட்டூன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா நெக்ஸ்ட் டே அவளுக்கு என்னன்னா எக்ஸாம் குவார்டர்லி எக்ஸாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த டைம் என்ன பண்றா அப்படின்னா நல்ல காட்டூன் ஃபுல் நேரம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கா ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்த உடனே காட்டூன் தான் பாக்குறா வரிசைய ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் ஒவ்வொரு கார்ட்டூன் சேனல் மாத்தி மாத்தி என்ன பண்றா பாத்துட்டே இருக்கா இதை பார்த்து அவளோட மம்மி என்னடா அபிஷா இப்படி பண்றாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாங்க அபிஷா நீ எக்ஸாமுக்கு நாளைக்கு படிச்சியா நாளைக்கு வேற மேக்ஸ் எக்ஸாம் சம்ஸ் எல்லாம் போட்டு பாத்தியா சம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாரு எப்படியாவது திடீர்னு ட்விஸ்டடா கேட்டிருந்தா கூட உன்னால எழுத முடியாதுன்னா என்ன பண்றது எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறேன் இப்பவும் எடுக்கணும் தானே அப்படின்னு சொன்னேனே அவங்க மம்மி கிட்ட சொல்றா என்னனாலும் நான் எடுத்துருவேன் மம்மி நீங்க உங்க வேலையை மட்டும் பாத்துருப்பாங்க எனக்கு எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் என்னால வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கிட்டயும் கோவமா சொல்றா நெக்ஸ்ட் டே ஆகுது நெக்ஸ்ட் டே அவளோட எக்ஸாமுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் ஹாலில் போய் உட்காரா அவள் பக்கத்தில் ஹாலில் ஜானஸ் அப்படின்ற ஒரு பொண்ணு இருக்கிறா அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் பே ஆன்சர் ஷீட் எல்லாம் கொடுத்தோடனே ப்ரேயர் பண்ணுறா நீ சப்பா இந்த எக்ஸாமெல்லாம் நான் வந்து சம்செல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் தான் எனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ணுறா அவள் ப்ரேயர் பண்ணி ஆமைன்னு சொல்லவும் பக்கத்தில் இருக்க அபிஷா என்ன பண்ணுறா கிண்டல் பண்ணி என்னது நீ ப்ரேயர் பண்ணால் ஏசப்பா அப்படியே உனக்கு எல்லா சம்சியும் சொல்லி கொடுத்துருவாரா அதுக்கெல்லாம் ஞானம் வேணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறா ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிடுறா கிண்டல் பண்ணிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறா அப்படியே எக்ஸாம்ஸ் வந்து எல்லா சம்சியும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சம்மில் வந்து அவளுக்கு வந்து ஆன்சர் வர மாட்டிக்க அடுத்த ஸ்டெப்புக்குரிய ஆன்சர் எப்படி போடணுன்றத ஃபுல் பிளாங்காக என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா மறந்தே போயிடுது என்னடா நம்ம இப்படி சம்மில் இதாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கா அவளால் பண்ணவே முடியல உடனே என்ன பண்ணுறா சரி இதில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மிச்சம் எல்லா சம்சையும் போட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி மிச்சம் எல்லா சம்சையும் என்ன பண்ணுறா அபிஷா எல்லா சம்சையும் போடுறா போட்டு முடித்ததும் அவள் வந்து ஆன்சர் ஷீட்டை எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க ஹாலை விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க அவங்களுக்கு பாட்டிலி லீவெலாம் விடுறாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து திருப்பியும் ஸ்கூலுக்கு வந்து திருப்பியும் அந்த ரீஓப்பனிங் அப்போ வராங்க வரவும் எல்லா மேம்ஸ் எல்லாம் பேப்பர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்கள்ல உங்கள் ஸ்கூல்லலாம் பண்ணுவாங்களா ஓ அதே மாதிரி தான் அபிஷாவோட ஸ்கூல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க மேம் வந்து பேப்பர்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் மார்க் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னேனே அபிஷா நினைக்கா எப்படினாலும் நம்ம கிளாஸில் இருக்க பிள்ளைங்களாம் யாரும் வந்து சம்மெல்லாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க நம்ம தான் ஃபஸ்ட் மார்க் எடுத்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நானாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்படியே தலையை இப்படி எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கா அப்போ மேம் சொல்கிறாங்க ஜானஸ் தான் ஃபஸ்ட் மார்க் அப்படின்னு சொன்னோடனே அபிஷாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வருது என்னடா அவளா அவள் என்ன அவ்வளோ அப்படியா சம் போடுவா அவள் நான் தான் ஃபஸ்ட் மார்க் எடுப்பேன் நினச்சா அவள் வாங்கியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவத்தில் பெஞ்சை வந்து அடிச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கா எப்படியாவது நம்ம தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் இந்த தடவை எடுக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறா நினைக்கிறா கோவமாகவே அன்னைக்கு ஃபுல்லாக இருக்கா ஆல் ஓவர் எல்லா டோட்டல் மார்க்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா ஜானிஸை விட அபிஷா தான் கொஞ்சம் நிறைய மார்க் எடுத்தனால மறுபடியும் என்னது அபிஷாவே ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறா உடனே ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த உடனே அபிஷா சொல்கிறா ஒரு இதில் கோட்டை விட்டாலும் இன்னொரு இதில் எடுத்துட்டேன் பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ரொம்ப நக்கலாக பேசுகிறா பேசிட்டு ஜானிஸை வந்து ரொம்ப கிண்டில் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறா வீட்டுக்கு போயிடுறா போனாங்க கொஞ்ச நாள் ஆகுது அவங்க ஸ்கூல்ல என்ன ஆகுது மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டிராயிங் காம்படிஷன் அப்படின்றத அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணதும் என் மேம் சொல்றாங்க எல்லாரும் என்ன செய்யணும் நீங்க வந்து ஒரு சீனரி அழகா வரைஞ்சு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஸ்கூல்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க மேம் வந்து சொல்றாங்க சொல்லி நான் சொல்ற டேட்ல என்ன பண்ணணும்னா நீங்க எல்லாருமே கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி எல்லா பிள்ளைங்களும் அவங்க வீட்டுல போய் என்ன பண்றாங்க அழகான சீனரிஸ் எல்லாம் வரைஞ்சு மேம் சொல்லின டேட்டுக்கு என்ன செஞ்சாங்க எல்லாரும் கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்ததும் ஜானிஸோட
அவளோ அபிஷாவோட கேரக்டர் மாதிரி ஜானிஸோட கேரக்டர் கிடையாது ஜானிஸ் எப்பவுமே தாழ்மையா அன்பா இருப்பா உடனே அவ வந்து ஏசப்பா வந்து அன்பா இருக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றா ஜானிஸ வந்து அபிஷா என்ன கோவப்பட்டாலும் ஜானிஸ் மெதுவா போய் அபிஷா கிட்ட சொல்றா அபிஷா உன்னோட டிராயிங் ரொம்ப அழகா இருக்கு நீ ஏன் வரைஞ்ச அப்படின்னு சொன்னே அபிஷா சொல்றா ஆமா பின்ன யாரு வரைவா நான் தான் ஃபுல்லா மணி கணக்கா உட்காந்து வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவகிட்ட கோவமா வந்து ஒரு மாதிரி ரூடா பிஹேவ் பண்ணிட்டு போயிடறா அவங்க மேமும் வராங்க எல்லாருமே அவங்களோட டிராயிங்ஸ் எல்லாம் மேம் கிட்ட கொடுக்குறாங்க கொடுத்தாதும் எல்லாரோட டிராயிங்கு மேம் பார்த்துட்டே இருக்காங்க வரிசை வரும்போது அபிஷாவோட டிராயிங்கை பார்த்தோன்னே மேம்க்கு வந்து ஒரு ஷாக் ஆயிடுச்சு அபிஷா டிராயிங்கை பார்க்காங்க அப்புறம் அபிஷாவையும் பார்க்குறாங்க உடனே இது அபிஷாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் பயமாகுது என்னடா மேம் நம்மளை இப்படியே பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே மேம் வந்து அபிஷா இங்கே வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அபிஷா வந்து மேம் கிட்ட போனோடனே மேம் கேட்குறாங்க இது உண்மையிலும் நீ தான் வரைஞ்சியா அப்படின்ட்டு மேம் கேட்குறாங்க ஆமாம் மேம் நைட்டு ஃபுல்லாக கண் வலிக்க வலிக்க கை வலிக்க நான் வரைஞ்சேன் மேம் அப்படின்னு சொன்னே மேம் இது உண்மைதான் உண்மைக்கு நீ தான் வரைஞ்சி அப்படின்னு திருப்பி கேட்கறாங்க ஏன் அப்படின்னு மேம் கேட்டாங்கன்னா மேம்க்கு ஒரு யோசனை வந்துட்டு ஏன்னா பயாலஜில எல்லாம் நம்ம டிராயிங்ஸ் வரையும்போல டயக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த டயக்ராம்ஸ் வந்து சயின்ஸ் எல்லாம் வரையணும்ன்றப்ப அபிஷாவோட டிராயிங் வந்து ரொம்ப அழகால இருக்கு அவள் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவா அவளோட பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்காது அவளுக்கு நாலேஜ் இருக்கும் ஆனால் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்காதுன்றனால மேம் வந்து யோசிக்கிறாங்க இது உண்மைக்கு அபிஷா தான் வரைஞ்சாலா ஏன்னா எக்ஸாம் பேப்பர்லாம் டிராயிங் டயக்ராம் வரையும்போது அவள் அழகாலாம் வரைய மாட்டாளே அப்படின்னு சொல்லி மேம் யோசித்து அவளை கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது பக்கத்து கிளாஸ்லேருந்து ஒரு பையன் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம் அப்படின்னு சொன்னோடனே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிஷாவோட அண்ணு அவன் சொல்கிறான் மேம் அபிஷா வந்து என்ன பண்ணிட்டா என்னோட டிராயிங்கை வந்து அவளோட டிராயிங் சொல்லி கொண்டு வந்துட்டா மேம் நான் என் கிளாஸ்ல போய் என்னோட டிராயிங் வந்து நான் சப்மிட் பண்ணும் இது நான் வரைஞ்சது மேம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிராயிங்க வரைஞ்சு அந்த டிராயிங்க வந்து அபிஷாவோட அண்ணன் வந்து வாங்கிட்டு போறான் இது உடனே மேம் சொல்றாங்க என்ன அபிஷா நீ வெறும் நல்லா படிக்கிற பிள்ளை நான் நினைச்சா நீ பெருமையா தான் இருக்கிற அப்படின்னு நினைச்சேன் திருடவும் சரி அதோட சேர்த்து இப்ப பொய் வேற சொல்றியா நீ என்கிட்ட நாளைக்கு என்ன பண்ண உன்னோட மம்மிய கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அபிஷாவுக்கு ரொம்ப கவலையாயிருது பயமும் வந்துருச்சு என்னடா அம்மாவை கூட்டிட்டு வரணும்னு சொல்றாங்க மம்மி வேற கோவப்படுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு ஃபுல்லா அவ ஈவினிங் வீட்டுல போய் அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கா அப்புறம் நைட்டு தூங்க போறும்போது அவங்க மம்மி கிட்ட போய் சொல்றாம மம்மி நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் அதனால நீங்க வந்து எனக்காக வந்து பேசுங்க மேம் கிட்ட நான் இனி வந்து இந்த தப்ப செய்ய மாட்டேன்னு மட்டும் சொல்லிருங்க மேம் விட்டுருவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து அபிஷா அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றா அவங்க அம்மா சொல்றாங்க பாத்தியா அபிஷா அவனை நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நீ பெரும் பெருமையா இருக்காத அன்பா இரு உனக்கு வந்து இந்த பெருமை எல்லாம் இருக்க கூடாது ஏசப்ப கொடுத்த ஞானத்தை வந்து நீ ஒழுங்கா செலவு பண்ணணும் அப்படிலாம் நான் உன்கிட்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் போதெல்லாம் நீ என் பேச்சை கேட்காம போயிட்ட இப்ப பாத்தியா உன்ன வந்து எங்க கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு உங்க மேம் வந்து நீ ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பிள்ளைன்னு உனக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு ஐடென்டிட்டி வச்சிருந்தாங்க ஏசப்பா உனக்குன்னு கொடுத்தாங்க அதை வந்து நீ எப்படி வேஸ்ட் பண்ணிட்ட பாரு அப்படின்னு ஏசப்பா கிட்ட மன்னிப்பு கேளு அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மா வந்து சொல்றாங்க இப்ப நான் ஏசப்ப உன்ன மன்னிச்சது மாதிரி நானும் உன்னை மடிச்சு உங்க மேம் கிட்ட வந்து இனி அபிஷா இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டான்னு சொல்லிடுவேன் ஆனா அதை வந்து நீ என்ன பண்ணணும் நீ தான் காத்து கொள்ளணும் நான் வந்து உன்னை மன்னிச்சிடுறேன் ஆனா திருப்பி அந்த பாவத்தை நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க இந்த மாதிரிதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் ஏசப்பா வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம பண்ண ஒவ்வொரு தப்புக்காகவும் நம்மளோட பாவங்களை எல்லாத்தையுமே வந்து ஏசப்பா சிலுவையில் அரை அரைஞ்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாவங்களுக்காக ஏசப்பா வந்து சிலுவையில் அறையப்பட்டதுனால நம்மளோட பாவங்கள் எல்லாம் அவரோட ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த உணர்ந்து நம்ம பாவம் பண்ணியிருப்போம் அதுக்காக மன்னிப்பும் கேட்டிருப்போம் திருப்பியும் வந்து அந்த பாவம் பண்ணாதபடிக்கு ஏசப்பாவுக்கு பிரியமான பிள்ளைங்களாம் நம்ம வாழணும்